恩恩身为上市公司总裁，却在一夜之间纹满了禁忌纹身。左肩黑龙，右臂白虎，胸刻麒麟，背刻修罗，左脚大圣，右脚哪吒，死神在腰间，冥王在胸口，眉心处还开了一个天眼。只因在不久后，全球血月降临，天地一变，万兽进化，无数人类成为腹中之餐。但刻有纹身的人却发现，体表的纹身也跟着一起复苏，能给予身体主人强横无比的力量，甚至还能拥有神秘莫测的铠甲之力。而我原本在前世体无纹身，沦为最底层的牲畜，如今重生回末世前两个月，第一时间就让手下花天价把世间顶级的纹身大师给请来。此刻来到窗前，望着晴空万里的天空，我知道也就现在能欣赏了。待六月一号凌晨到来，全球都将笼罩上一层厚重的雾霾，距离天地异变还剩两个月，应该还来得及建造一座大型避难所。到时一旦异变降临，一株小草。都将变得凶残无比，几乎很少有能让人类生存之地。因此，在不缺财力的情况下，打造一座坚不可摧的大型避难所，储藏足够多的物资是必须要做的一件事。随即，我拿起手机拨通一个电话：“喂，董事长，请问有什么指示？”电话那头传出了一个中年男人谄媚的声音：“给我查一查龙江市内是否有废弃的大型监狱出售。父母留给我的恒宇集团涉及数个领域，其中房地产便是其中之一。现在与我通话的正是负责房地产这块领域的总经理吴瑞。喂，董事长，据我所知有两个，一个在西郊的戈壁区，总面积有五十多万平方米，比京都的。”天安广场还大不少，好像是上个世纪的产物。现在的售卖价格为七个亿。另外一个就他了。我打断他的介绍，未处于西郊那片荒凉地带，简直不要太合适。董事长林世耀，吴瑞不解的声音传出。我并无废话，立刻给我联系这座监狱的负责人，以最快的速度将这座监狱收购下来，然后开始施工。围墙高度至少要五百米往上，厚度至少十米以上，以钢筋混凝土打造。地面同样如此，且地层与表层还需以钢板铺盖。我的目的是打造一个大型避难所，物资之类至少能储存够几千人吃三年，越多越好。你知道该怎么做吧？对面的吴瑞听完一阵蒙圈。董事长，我大概算了算，按照您这样说去建造，加上收购的七个亿，至少还得再加三四十个亿。您下定决心了吗？我给你一百个亿，务必在五十天内完工。如果百亿不够，随时给我电话。记住，给我打造成一个末世堡垒般的存在。钱不是问题，钱对于我来说不过是一串数字罢了。先不说恒宇集团市值千亿往上，光是我父母留下的存款便不少于七百亿。而且待天地异变后，联合国为稳定局面将会推出统一的交易货币，彼时也就只有黄金之类的值钱。我已经打算出售恒宇集团。把剩下的钱全部低价收购黄金。好，有董事长你这句话就行，只要能不惜代价的投入金钱，我亲自监工，五十天内一定让您看到一座坚不可摧的末世堡垒。吴瑞虽心存疑惑，但知道董事长性格的他并不想多问，直接拍着胸脯答应下来。财务部那边我会先给予你百亿交易权，去执行吧，越快完工越好。我说罢便挂断了通话。避难所事宜交代完毕，现在只等世界顶级纹身大师上门。随后我在豪华的沙发上坐下，网上搜着哪些纹身最厉害。最后我选择了十个至强的禁忌纹身，这些纹身刻到身上，待天地异变纹身觉醒时，我都不敢想象有多强的力量。记得前世那些刻着青龙、麒麟之类的，都立在了这颗星球的顶峰。但异兽之中也并非没有能与之对抗。昆仑山上有一条金线蛇，一年化蛟，两年化龙，第三年进化为一条金龙。峨眉山上有一尊猴王，强悍无解，全球的猴子都归他统治。天地异变后，这颗星球。的主宰者人类再也不是唯一了，动辄可轻松毁灭一座城市的恐怖兽王横行。前期人类依靠着核武等强大热武器震慑，后期依靠超文者守护。傍晚时，一辆黑色豪华商务轿车缓缓停在别墅外的停车场上，副座的门打开，率先映入眼帘的是一位身穿职业西装、身材高挑、染着一头酒红色长发的性感女子。后座此时也下来一位中年老外，阿尼尔先生，请。苏右微上前向后者做出一个请的手势，阿尼尔则打量了一眼四周环境，随后才迈步向别墅走去。而此时我已通过人工智能的提醒，早已知道是苏右微等人。片刻后，我穿着一身黑色睡衣来到客厅。董事长，这位是阿尼尔先生，全球闻名的纹身大师。您好，顾先生。阿尼尔看向我，开门见山道：“请问顾先生需要纹什么样的纹身？”我抬眸微微一笑：“我需要纹十个，分别是罗猴、麒麟、白虎、黑龙、死神、修罗、冥神、骷髅、大圣、哪吒。”这顾先生，不知您是否迷信？听着我要纹刻这些纹身。饶是见多识广的阿尼尔都吃惊不已。对于我口中这些纹身，他也颇有研究。我品了口茶，你只需驻精会神，拿出最好的状态给我纹便是。能否压得住那是我的事。既然顾先生都这么说了，那我就不多说什么了。打算什么时候刻？先生舟车劳顿，先休息一晚。明日中午如何？阿尼尔点头同意。翌日下午，在我房门外，苏幼薇静静等候着。傍晚太阳下山时，房门才打开。阿尼尔从屋内走出。先生如何？苏幼薇见状上前询问。阿尼尔向他点头。苏小姐，你们董事长的纹身刻画的很完美，这是我毕生最专注的一次。顾先生让我给你也刻一个纹身，请问你喜欢什么？闻听董事长也要让他刻，苏幼薇愣住，必须刻一个。我严厉的声音传出，听着耳边的严厉之音，苏幼薇无奈的答应下来。给我在手臂上刻一个，刻一个女罗刹。他话还未说完，便被房间里的我打断。苏幼薇愣在原地，最后也只能无奈点头。苏小姐，请。片刻后，我赤着上身从房间走出，只见身上已布满了纹身。纹身觉醒时，身上刻的纹身越厉害，届时所遭受的痛苦也就
，很不解我的行为。不久后你会对我感恩戴德。我看了他一眼，转身离开，让他刻纹身，完全是看在他跟自己六七年左右，算得上一个亲信。回去之后跟财部说声，给吴瑞百亿资金使用权。听闻此话，苏幼薇打算询问，而我从来不喜欢解释，快步向前走去。时间匆匆转眼来到五月一号劳动节这一天，随着监狱那边二十几天前浩浩荡荡的开工，很多网络媒体都在播报着新闻，甚至有很多主播现场直播，几千号工人日夜轮班开工，方才二十八天已经建造三分之二多点。按照这样的速度，不出意外，再有个十几天就差不多可以完工。普通人都当是这些富豪有钱没地方花，没有水往灾难即将降临这种事情去想，而我根本不管外界之事。在这一个月来，我一直在健身锻炼，前世我也听说过，纹身觉醒时体质如果太弱，有可能会承受不住死亡。我必须要在这两个月中把自身调整到最好状态。就在这时，手机传来一条短信，拿过手机一看，只见上面显示着有一笔进账，数额高达九百多亿。同时，苏幼薇来电，刚接通便听他的声音传出：“董事长，收到钱了吗？事情办得不错，尽快回来吧。”董事长，我辞职。苏幼薇欲言又止，但最后还是讲了出来。从我身上，苏幼薇现在只能看到堕落。此外，收购恒宇集团的那边高薪请她留下，她是个比较要强的女人，无心留在一个能把父母所留产业出售、花费上百亿打造一个无用之地的男人身边。可以，你上个月的工资我会打到你卡上。我淡淡说罢，便面无表情的挂断电话。苏幼薇离开对我心情造不成半点影响，人各有志。现在离开以后想再回来，那就是痴心妄想了。老大，此时别墅外走进一位身穿黑色西装的魁梧男子，我端起茶杯抬眸询问：“事情办得如何？”老大，我办事你还不放心吗？张虎黑笑一声：“我们百来个弟兄都克。”上了恶魔纹身，且这些兄弟都是孤儿，没有任何牵挂那种。对老大，你是绝对忠诚。说到这里，他压低声音：“老大，是不是末世要来了？”“不错，我并未对他有所隐瞒，因为这是过命兄弟，给我挡过一刀。难怪老大你动作这么大。”那跟克纹身有什么关系？张虎一脸惊讶，并不怀疑我的话。我神秘一笑，到时你就会知道。小虎，避免意外发生。西郊那边的工程，你带人去好好监督，最好在这十天内完工，然后还要花几天运送各种物资。张虎重重点头。那老大，我就先过去了。他走后，我拨打了一个神秘电话。小顾啊，这一个月来你弄出的动静着实不小啊。电话刚接通，便传出一个苍老的声音。我不惜斥巨资建设一座大型避难所，俨然闹得全国皆知。可老剑笑了，我客套了一句，继而开门见山道：“我想购买一千六百亿的黄金，可老能否帮个忙？”你要这么多黄金做甚？何老能否别问？我说着，直接给对方账户转账十个亿，没有谁比我更清楚。这些钱待灾难来临，统一货币发售，都将贬值的很厉害。好，我帮你。对面兴许是看到进账的短信，一口答应了下来。有劳何老了，一个星期内能否处理好？可以，到时一手交黄金，一手交钱。与之稍微瞎扯几句，我才结束通话。时间转眼来到五月二十八号这一天，龙江市西郊隔壁，斥资近百亿，占地五十余万平方米的大型避难所，犹如是一座小城池坐落于此，给人的视觉冲击非常之大。厚重的城墙高达六百米以上。后约二十余米，每隔一段距离便矗立着一座发电风车，高空之上电网覆盖，以防凶禽袭击。城墙上固定摆放着不知多少个太阳能电板，不仅是围城使用钢筋混凝土，避难所内的地面亦是如此，甚至底层和表面都覆盖着厚重的钢板。天地大变，除无纹身者外，万物进化，老鼠、蚂蚁这些危害极大。围墙内放眼望去，座座楼房林立，至少可提供几万人生存。我的天啊，何等一座庞然大物！龙江市首富建设这样一座避难所，这是要做什么？听说他把恒宇集团都出售了，难道小说电影里的末世真要来临了？避难所外。围观着许多主播，以及不惜千里迢迢来看热闹的人群，望着眼前这座庞然大物，无不震撼绝伦。苏小姐，以你和我的关系，她建造这座避难所的内幕，当真一点不知道吗？一辆豪华的商务轿车里，后座一位绝美女子，目光从远处的庞然大物中收回，继而看向身边坐着的苏幼薇。这位正是收购恒宇集团的幕后之人，京都五大家族之一的林家千金林水瑶。苏幼薇苦涩摇头，老板，她真的什么都没跟我讲。如果你对她有所了解，应该知道她是个什么样的人，根本不可能与手底下的人讲她的任何计划。她我肯定了解，我与她打过不。只一次交道，确实是个让人难以看透的男人。林水瑶沉思道：“据我所知，前几天外界运输进去的物资，只要保存得当，至少能让万人生存三年以上。他为何要如此？何止是他疑惑？龙国不知多少财团对此皆感不解，但都没往末世这方面去想。不过，即使他们知道，也来不及做什么。就在这时，远方大地上尘土飞溅，百余辆军用吉普车前呼后拥着一辆豪华商用轿车朝这边行驶而来。每一辆军用吉普车连带司机皆是四人，他们着装一身黑色西装，戴着一个黑色墨镜，身强体壮，神情均冷酷的很。来了。”诸位铁子们，请看，这应该是龙江市首富的车队。在场的主播们纷纷将手机对准浩浩荡荡驶来的车队，车队无视大大小小的主播与人群围观，在那厚重无比的钢铁巨门外停下。此时，厚重的铁门缓缓打开。随后车队进入避难所。此时在车内，董事长吴富宁的厚望，这座避难所我吴瑞敢以性命担保，绝无半点隐患。吴瑞在我对面坐下，拍着胸膛保证：“现在您该告诉我为何要建造它了吧？”张虎给我斟了半杯红酒，黑笑道：“当然是末日即将来临。”就在六月一号儿童节这一天
什么？吴瑞听得此言，脸上露出迟疑之色。张虎见状笑道：“信不信随你，反正我对老大的话是一百个相信。如果你也相信，这两天最好带着你的家人一起进来。这”这张虎张嘴欲言，我抿了一口杯中红酒。不急，你有一天的考虑时间。我信。吴瑞狠狠一咬牙，我明天便把家人带过来，反正六月一号就快来了。若真的便是万幸，若假也无影响。接下来我在吴瑞的带领下参观了这座斥资百亿的大型避难所，电力来源有风车发电机、太阳能电板及五万台大型发电机，石油储量三十万吨以上，防护措施都做到了极致。身在这里，唯一担忧的便是覆盖天空的电网出现电力不足的情况。还有几座工厂，譬如服装厂、食品加工厂，生产日常用品的百货厂等，还有一些农田区、蔬菜区，各式各样的种子储备了许多。至于肉类，彼时只需猎杀那些变异的怪兽即可。在避难所内巡视一圈，已到傍晚时分，我几乎每个重要地区都。亲自看了一遍，总体而言非常满意。现在万事俱备，只待六月一号凌晨到来。转眼便到了五月三十一号夜晚，避难所内灯火璀璨，但却显得很是冷清。观天台上，我正与张虎在此喝茶闲聊，夜空中星光点点，银盘高挂，风平浪静的连一点前兆都没有。老大，我好兴奋啊！张虎喝了一口茶。内心中兴奋之意难以言表，秩序崩塌的时代开启倒计时了。我露出一抹邪肆笑意，老大，可惜的是没能弄来一批军火。张虎很是惋惜道：“对我们而言无用，这样吗？难怪老大你没弄，倒是合金冷兵器让人打造了不少。”张虎对我的话是一点都不怀疑。两人闲聊间，时间过得特别快，转眼已是来到1 1点5十分。此刻避难所内现在只有吴瑞一家三口，以及张虎手底下的108位弟兄，且都刻上了纹身。我看着夜空，缓缓道：“今晚是个不眠之夜。”老大5 8分了。张虎心潮澎湃，眼睛死盯着手机里的倒计时。五。四三二，随着他念之一，骤然间苍穹上亮起了一道四把整颗星球大气层分开的血色闪电，随后轰然炸响一声，张虎被吓得跳起来，并张嘴发出一道惊呼。此刻不仅是他，全球七十多亿人类无不被这道雷声吓得心跳险些停止。忽然妖艳的血光照亮整个全球黑夜，当他的光芒消失后，那轮原本皎洁的月亮此刻却是如血般鲜艳，散发着诡异的光芒。随着午夜钟声十二点敲响，好兄弟张虎忽然抱头惨叫：“老大，我脑袋好像要爆炸了。”身上刻的纹身好热，像是要破体而出。此刻他被后刻着的黑虎与前胸刻着的魔王纹身，仿佛有一股强大无比的力量要破体而出。然后张虎直接昏死了过去。而我正欲上前询问时，忽然间张嘴猛咳一大口鲜血。该死！我脑海中似乎有十一股狂暴无匹的精神力肆虐，似要把我的脑袋都撕碎。与此同时，左臂的黑龙，右臂的白虎，以及全身的各种纹身，皆涌现一股炽热无比的温度，汹涌的力量在我体内横冲直撞。很快，我体内骨骼开始碎裂。短短几个呼吸间，我已是濒临死亡。紧接着，我体内忽然传出。黑龙白虎麒麟的咆哮之音震得我肉身崩裂，要死了吗？此刻的我很绝望，模糊间似看到眼前有黑龙在盘旋，有死神在俯视，有修罗在残忍大笑，有大圣与哪吒在嘲讽，有骷髅在怪笑，有明神在轻蔑的斜视，有高高在上的罗侯宛若蝼蚁看我，果然还是承受不住吗？没想到重活一世竟是这样的下场，怀揣着浓浓的不甘，我无力的闭上眼睛。然而就在这时，我右手掌心中的那一道诡异印记，此刻却是散发着微弱的灰白色光芒，注入了我的体内与脑海之中，奇迹般的一幕出现，我降至极限的生命波动，不仅在。转眼间稳定下来，并且开始迅猛的复苏。纹身各处此时都在闪烁着不同颜色的光芒。随后，十一个纹身虚影自我体内涌出，最后都归隐回我体内。四都甘愿臣服。与此同时，全球各地随着一点，纵是一株小草，也在顷刻间进化为几米高、坚韧与锋利程度能轻松贯穿人体。动物在变异期间，也在不断的发出尖锐高昂的咆哮。那些家中养着宠物的人都惊呆了，家猫家狗之类的忽然一变，体型暴涨，看着比猛虎还凶残，但都没有伤害主人，因为虽在一变，但都开启了灵智。随着时间推移，钢铁避难所的围墙外，一双又一双发光的眼睛闪烁。好在这座避难所目前而言是绝对没有危险。不知过去多长时间，一百零八位刻着恶魔纹身的弟兄们纷纷苏醒。好强的力量，这就是老大让我们刻纹身的原因吗？感受着背后恶魔纹身内源源不断的力量，他们揭露出不可置信之色，尝试动用恶魔纹身的力量，霎时一具恶魔铠甲覆盖全身。观天台上面，不久后张虎也悠悠的醒来，随后他倒吸一口冷气，我这身体，他背刻黑虎，胸膛刻着魔王，两股恐怖之力在体内交织，尝试动用黑虎之力，瞬间浑身上下遮蔽上一套酷炫绝伦的黑虎战铠，还有这种操作。然后他再尝试动用魔王纹身，顿时黑虎铠甲进化，变成了更酷炫的魔王虎铠，背生一双科幻味道十足的虎。文王翅微微震动间，猛地冲天而起。随后他居高临下，看到了广场上聚集在那边的一百零八位弟兄，轻轻震翅间，轰然一声落在这里。五个太牛了！一众穿着恶魔铠甲的兄弟们上前，脸上都有难言的兴奋。确实牛逼。话说你们见到老大了吗？他们摇头，都言没见到。随后张虎散去铠甲，你们在这里等着，我去老大房间看看。与此同时，在卧室内，我刚洗完血迹出来，身上的纹身经过觉醒之后，像是活物一般，给人的压迫感非常之恐怖。望着手中的灰白色诡异印记，我知道是他救了自己。你到底有什么来头？我不禁。自
变强的一塌糊涂，纵是穿甲弹，我感觉也能徒手接下。意念一动间，眉心处的血毛纹身散发妖艳的血光，随后纹身消失，与我身前化作一根长矛。意念微动间，血毛便如一道闪电在房间里穿梭。紧接着，我继续催动修罗纹身，瞬间一具暗红色铠甲覆盖，催动黑龙纹身，我身上的修罗铠甲发生变化。覆盖上一层黑色龙纹，无形间异散之息更为暴虐凶厉，催动白虎纹身，身后一阵白光涌动间，竟幻化出三十六把虎纹飞刀，静静臣服于我背后。可我突然发现，每次只能同时动用四种纹身之力，催动大圣纹身，顿时一股恐怖的力量自体内升腾，背后神武伟岸的大圣虚影浮现，狂暴的力量源源不断在体内汹涌，催动麒麟纹身，我身上覆盖上一具黑色火焰流转的麒麟铠甲，力量骤增。这时候我发现又无法催动其他纹身了，当即散去麒麟铠甲与大圣虚影，催动死神纹身，我身上瞬间。乌黑的死气弥漫，随后死神套装遮体，体内涌动的死亡之力宛若来自地狱深渊，催动骷髅纹身，掌心之中一把长长的骷髅镰刀浮现，流转着阴森之息，催动他们之后，又无法动用其他纹身，然后我散掉他们，尝试催动罗喉纹身，顿时一口老血喷出，以我现在的肉身，竟然无法催动它，不愧是魔祖罗喉，和其他纹身根本不是一个档次的存在，随后我催动冥神纹身，一股强大的力量自体内爆发。体表上覆盖一层灰色的铭文，流转着压抑的灰色光芒，催动哪吒纹身。不料冥神纹身直接解体，我整个人发生翻天覆地的变化，竟然变成了魔童将士里面觉醒了的哪吒模样。我知道现在的纹身都才一截，并非是无敌的。前世有不少超文者修炼至了九阶，实力之可怕，抬手间可推平一座大山。接下来我探索着各种纹身的特点，白虎纹身单独催动，也是以铠甲的形式出现。以我目前的肉身强度，根本承受不住三重铠甲加身。我的修罗铠甲和黑龙铠甲强度都太高了，单独拉出来一个。强度都比张虎的双重铠甲高。与此同时，城市里异兽正横行肆虐，开启了灵智的他们还懂得冲入居民房猎杀人类。大批军队出动坦克战斗机救援。此刻，龙江市某别墅小区一座豪华别墅外面，一条异变的藏獒犬，体型足有面包车大小，趴在这里镇守着。而在藏獒犬镇守的那座别墅大厅里面，林水瑶正卷缩在沙发上面，听着外面的吼声和隔壁别墅内那些凄厉的叫声，深深的恐惧与绝望笼罩着他。所幸的是，他养的那条藏獒犬也一变，并没有伤害他。刚才他打过电话回去，家族中也乱成一团，根本没心思再管他。突然，门外的藏獒犬发出咆哮：“水瑶姐，你在里面吗？”与此同时，苏幼薇的声音传来，闻声林水瑶微微一愣，在这个时候，他怎么能来到这里？连忙说道：“小白，别动手，是自己人。”说话间，林水瑶起身快步去开门，只见他的藏獒犬正龇牙咧嘴的盯着不远处一位铠甲遮体，从其凹凸身材来看，是位女子的人。苏幼薇见他出来，散去头盔道：“水瑶姐，是我。”林水瑶满脸震惊的望着他。不解的问：“身上的铠甲从何而来？”纹身来的。这顾长青真预料到末世将至，还知道纹身能够觉醒。听完苏幼薇这番话，林水瑶呆若木鸡。然后林水瑶羡慕的看着他：“谢谢你这时候还能顾上我，水瑶姐，我送你去避难所那边吧，留在这里也不见得安全。”送我？那你呢？苏幼薇面露苦涩，她深深的明白，无法再回到那个男人身边了。已经把家人送到军队手中才来这里的，他会收留我吗？林水瑶却是很担忧。苏幼薇分析道：“你的管理能力这么出众，应该不会拒绝。”随后，林水瑶点头决定出发。与此同时，钢铁避难所外聚集着许许多多的异兽异虫，好多杀鼠，这数量少看都有几千之多。这群畜生想挖洞进来，一百零八位弟兄都穿着恶魔铠甲在此，看着外界肆虐的异兽，无不蠢蠢欲动，想出去用它们来试试自身铠甲的厉害。忽在此时，一大群战斗机大小。的乌鸦席卷而来，直奔覆盖整座避难所的电网扑去，顿时电光四溅，十万伏特的电力岂是他们能承受？刚触碰上去便浑身僵硬。不多时，我带着张虎快步上来，老大，众人见状纷纷上前问好，怎么样？对这身铠甲可否满意？只能说牛逼，老大您可真是先知啊！紧接着我便安排他们随我出去，把围墙下的异兽都清理干净，他们体内都蕴含一颗晶核。这些金核能帮助我们修炼，提升纹身的级别。我们的纹身还能升级吗？众人闻言，双目放光。我笑道：“这是一个属于我们的时代。”话罢，一念一动间，修罗龙铠加身，恐怖的气场冲击的众人心神震颤，身上的超纹仿佛都受到极大的压制。老大，你这身铠甲真猛啊！张虎眼睛瞪大，我光是两个纹身，觉醒时都差点丢了性命，再多一个我必死无疑。难怪老大你会阻止我，你克了这么多，是怎么熬过来的？其实我也差点挂了，或是阎王不收，掌心中的诡异印记，我不可能与任何人讲。就在此时，一道穿金猎石的长啸。抬头望去，只见一头客机般巨大的胡雾鹫在血月的映照下横空扑来，盘旋在电网外面。这里是戈壁，生存的动物品种不少，数量最多的便是沙鼠。很快，客机之巨的胡雾鹫死盯着我。突然，胡雾鹫竟张口从嘴里吐出一道明亮光束，直奔电网爆射而去。光束落在电网上，并无想象中被轰出一个窟窿，只是晃动了一下，毫发无伤。就在这时，吴瑞大笑着上来。这可是世界上强度最高的合金电网，而且还安置有泄力装置。张虎长松口气，这些异兽还能口吐能量吗？可只会吐能量，等他们在进化一段时间，还能施展出一些强大的神通。去武器库拿武器吧。
。接下来是我们的猎杀时刻。随后我望着盘旋在外的狐鹫，这只畜生交给我了。众人闻言重重点头，浩浩荡荡下去。老大，你会飞吗？要不他就交给我了。张虎说罢，同时催动黑虎魔王两个超文，瞬间带着翅膀的魔王虎凯附体。飞吗？精神力不就可以做到吗？说罢，我召唤黑龙头盔遮盖。随后嗖的一声，直奔避难所那座厚重的大门飞去。每一道超文觉醒时，都将给宿主带来一股庞大的精神力。我十一道超文带来的精神力，其浩瀚程度是很恐怖的。这也行，不愧是老大。我先去拿把合金砍刀，超文能幻化出铠甲，但并没有武器。几个呼吸间，我来到铁门前，按下开关，红黑双色的修罗龙铠。体表纵横的黑色龙纹，流转着暴虐之息。意念一动间，眉心处的血毛超纹觉醒，化作一根血毛出现在我掌心中。此时铁门已开出一道可出去的裂缝，我提着血毛从门缝中走出。随着我的出现，聚集在此的数百只老虎般大小的杀鼠、杀蝎、杀虎等，嗜血兴奋的目光纷纷锁定了我，张嘴咆哮着一拥而上，似在争相恐后的抢夺猎物。随着一阵沙土四溅，我的身影原地消失，再现身时，手中血毛已是贯穿一只巨大的沙蝎脑袋。继而恐怖的力量爆发，沙蝎整个脑袋炸碎。这时附近的数只杀鼠张开大口扑杀过去，我速度非常之快，身形微动间血毛的光芒骤闪，刚扑至近前的六只杀鼠脑袋统统与身体分家，鲜艳的血液洒满一地。我的超纹虽然只是一阶，但可都是出自阿尼尔之手，且更是这个世界上最强的纹身。任何一道觉醒时暴涨的精神力，便可让九成的觉醒者丧命。若无掌心中的灰色印记，我必死无疑。这时身后一条长达近两米的沙虎张开血盆大口直奔我脑袋撕咬过去，我一个横移来至对方上空，砰然一声狠狠。将之碾爆地上。与此同时，左边六只杀鼠暴掠而来，发出尖锐的叫声。下一秒，血毛横空，其上血色的雷霆闪烁，横扫而过。六只杀鼠纷纷爆碎而亡，分别掉落一颗食指大小的乳白色晶核。老大，我来了！那只狐鹫好像要跑，你快去追它。下一秒，我横空而起，朝着那只狐鹫就逃窜的方向追去。而张虎也是异常凶猛，周身虎煞之息激荡，魔王之力流转，提着砍刀冲入异兽群中，砍瓜切菜的屠戮起来。张虎刚砍杀几只异兽，一百零八位身穿恶魔铠甲的弟兄就蜂拥而出，加入屠杀。两千。多米的高空之上，我速度惊人，疯狂的追击着那头逃窜的胡五九。胡五九转头看了一眼，从追杀他的这个人类身上，他感受到极大的威胁，灵智不下于人类的他玩命的跑，提不起半点勇气与之战斗。然而距离被拉近的很快，如此下去不出一分钟将会被追上。胡五九焦灼的连连长笑，往后面张嘴间吐出数道能量光束，可让他惊悚的一幕突然出现，追杀他的人类居然轻轻松松的抬手便击溃了他吐出的能量光束。忽然胡五九羽毛炸裂，转头一看，亡魂皆冒，映入眼帘的是一根雷霆骤闪、狂暴无比的血毛，眨眼之。间略至近前，随后我猛力一拳，直接打爆了胡鹋的尸体。一颗婴儿拳头大的晶核也映入眼帘。异变初期能有这么大的晶核，若给他一些时间成长，将是人类的一大祸害。随后我拿下这枚晶核，折返了。异兽中也有在刚异变时就非常强大且潜力无穷的异兽，这头胡鹋就便属于这一类。不过现阶段我是绝对无敌的存在。夜色中，一只体型是老虎三倍之巨的黑猫，背上驮着一位女子，速度奇快无比，正在往避难所那边过去。小黑在快点。黑猫背上的女子，一张精致洁白的脸上很是苍白，戈壁上的黑夜中似有无数道眼睛盯着她。这位女子正是网红大主播小团团，能活到现在是因她的宠物猫一点。现在的她一心只想进入那座避难所，在她看来，现在的龙江市只有那座避难所是安全的。此刻的我犹如一尊杀戮机器，每分钟至少可杀几十只异兽。待大半个小时过去，围墙下血染满地，放眼望去皆是异兽不全残缺的尸体。屠杀干净之后，众人开始收集异兽体内的晶核。老大，太爽了！避难所唯一进出的厚重铁门外，张虎提着滴血的合金。战刀回来，铠甲上也沾满了异兽的血液，似乎还杀得不太过瘾，但我却没有回应他，而是抬头看向了远方。老大怎么了？以我们的实力，难道有什么能让我们感到忌惮的？随即我收回目光，沙漠行军蚁威胁倒是算不上。张虎闻言很是疑惑，我们龙国境内怎么会有这种生物？因为这里曾是一座监狱，上个世纪为防止逃犯越狱出来，从黑州引进了一批，培养在这片戈壁之上震慑那些罪犯。虽然已经过去将近一个世纪，但他们还存不存在，并不好说。这里血腥味如此浓郁，说不定会将之吸引而来。我立马言声说道，以防万一。让兄弟们尽快收集完异兽晶核。若真有沙漠行军蚁出现，对我们而言好处大过坏处。上一世我便听说这点。天地异变的几个月后，有沙漠行军蚁出没，所以我才把避难所建造在此。目的很简单，杀蚁取晶核，快速崛起。但我明白现在才只是开始。城市内的异兽容易解决，但山林野外中的异兽却很棘手，威胁最大者莫过于占据这颗星球百分之七十一的海。届时，以亿万万计的海怪爬上陆地，那才是人类真正的绝望时刻。前世所有沿海的城市都遭海兽摧毁，数量之庞大无法阻挡，因此我们要在最短的时间内崛起。众弟兄们在得到张虎的通知后，都以最快的速度收集晶核，约十多分钟左右，每个人手中都提着几大麻袋晶核，聚集在大门外。就在我准备让他们先回去炼化时，不远方忽然传来一道喵吼，只见一只体型庞大的黑猫正以每
便认出黑猫背上的女子调侃道。而这时，小团团见来到了堡垒处，一颗紧绷之心才放松下来，可怜巴巴地说：“大哥们，能不能让我进入避难所？放心，我不会白煮，打杂扫地这些我都可以做。”看着他们都身穿炫酷的铠甲，以及地上大片大片异兽尸体，他心中很是疑惑。但现在不是问这些的时候。随后，他的目光落在了我的身上，觉得我应该就是龙江市首富，这座避难所的主人。见状，我同意了下来，希望你能说到做到。我这里不养闲人，一定。大哥让我往东，绝对不会往西。与此同时，在前往避难所的那条国道上，一条面包车大的藏獒犬正风驰电掣的奔跑，大背上有两个女人。正是林水瑶和苏幼薇。突然，一道红色身影挡在他们前面，藏獒犬见状立马咆哮，张开血盆大口向那道人影扑去。可是后者速度极快，稍微的一个横移便躲闪过去，大声说道：“姐姐，是我凌晨了，通过手机定位，终于让我找到你了。”刚被吓到的林水瑶定睛望去，脸上顿时就露出喜色。只见那是一位穿着炎龙铠甲、看似十八九岁的男子。苏幼薇惊讶地看着他：“你这是炎龙铠甲？难以置信，居然有人会在身上刻画这种东西。”闻声，林晨转而看向他，瞧着其身上的铠甲，知道他也是纹身觉醒者，低声笑道：“我还有个。”帝皇铠甲，姐，你们这是要去什么地方？去西郊的避难所。弟弟，你来的正好，我们一起过去。可凌晨却十分不屑，去那避难所也不见得安全，跟着军方走才是正确的选择。苏幼薇立马赞同，水瑶姐，我觉得你弟弟说的不错，跟着军方走会好点。林水瑶犹豫片刻后说道：“那好吧，我们不去了。”此时，西郊戈壁的一方山丘之上，隐约可见密密麻麻、小狗般大小的蚂蚁覆盖这座沙丘席卷过，所去方向似乎避难所那边。而目前，在高达六七百米的避难所里面，灯火璀璨。在刚才的猎杀中，总共获得两万一千三百二十一枚金盒，我拿五千枚，其余的交给小弟分配。分配完之后，都各自回去修炼，通过精神力便可吸收金盒内的纯粹之力。随后，在别墅大厅里面，我散去铠甲，望着。在身前站定的小团团，你除了会网络乞讨，还会什么？而小团团听闻，立马低声说：“我都可以学习。”我诞生道：“算了。”听得此言，小团团心中一颤，哭腔着上前抱住我的大腿，可怜巴巴地说：“局势肯定会稳定下来，到时候我开直播给你赚钱，所有的钱都给你，好不好？”我对他刮目相看，你倒是看得长远。现在虽乱，但局势没几个月便会稳定下来。届时你们直播行业依旧火热。”这时站在旁边看着的王龙于心不忍地低声说道：“少爷，要不就让他留下吧。”行吧，他就交给你了。很快在卧室中，我盘膝坐在床上，运转精神力将五枚金盒吸收炼化，丝丝缕缕的弱白色能量入体，先是游走一遍肉身骨骼细胞，然后便会被十一道纹身分别吞掉。现在已经是凌晨三点多，在修炼中时间过得极快，转眼间黎明破晓，但天空却死气沉沉，厚重的灰色雾霾笼罩。与此同时，在京都会议大厅外面，有三头几十米高的国宝熊猫镇守及全副武装的军队坦克。这些动物园里面的熊猫，本有六七岁智商的他们，异变之后智商已可与人类比肩，且都知道自己是国宝，一直被好吃好喝的养着。现在国家有难，岂能不帮？现阶段他们绝对是异兽中的天花板。三角会议桌旁边，三人相对而坐，这是三位五十岁左右的中年男人，此刻都满脸凝重，望着桌上投影光幕内破败景象。军部龙战国陈生说道：“这场异变来得太突然了，打得我们措手不及。听说四月份龙江市首富顾长清斥资百亿提前打造了一座大型避难所，莫非他能预知未来？”财部宣言王瑞点头道：“不错，当时都没当回事，他到底是能预知未来，还是恰巧碰上？”而正部黄梦国却说：“你们相信这天底下拥有如此巧合之事吗？”顾长清此。此子不简单。说着，他在虚拟屏幕上滑动几下，把卫星视频切换到避难所那边。当见到那边的景象，在座的三位无不倒吸一口冷气。映入眼帘之景是无边无际的行军蚁，皆有成年狼狗般的体型，黑压压的围住整座避难所，并疯狂的往围墙上爬去。可当进入十多米高度时，皆被带电的钢板电击落下。要不要派遣战机过去轰炸，帮一帮那顾长青？他知道的或许很多。如果就此死掉，得不偿失。先看看顾长青有没有解决方法。如果没有，再派战机过去。军部龙战国突然开口，先把卫星网络开了，到时候好。好联系顾长青。目前龙江市总共有六个地下避难所，每个皆可容纳十余万人。在不少超文者的帮助救援之下，军方在这一个晚上救了将近四十万人前往避难所。此刻在龙县区某地，数百位军人全副武装，开着十辆坦克，十几辆可容纳百余人的大巴车和数辆军用吉普车。现在的大巴上几乎都坐满了满目惶恐的人们，肆虐在小区内。比猛虎还巨大的老鼠，悍不畏死地冲击着军队的阵型，纵使火力覆盖，都有些清理不过来。而凌晨持着炎龙刀和苏幼薇也在这里帮忙击杀那些冲到近前来的老。老鼠除他们两人外，还有十几位超能者相助，但其中只有一位是铠甲超文，其余的都是增强自身力量的超文。在他们的相助下，不到一个小时便杀出数以万计的老鼠包围。他们似乎都不知道，异兽内有一颗金盒，可提供超文者吸收，都没管那些异兽尸体。杀出鼠群的包围圈，凌晨和苏幼薇同坐一辆吉普车。幼薇姐，你这身铠甲可以啊，纹的是啥纹身？以后我们可以组队去猎杀异兽。我们俩联手，没啥干不成的。
。苏有为轻声一笑，可以，他也有组队的想法。这时，凌晨很是骄傲的说道：“放心，我还有一个帝皇铠甲，他是一个真正的铠甲，因为太喜欢炎龙和帝皇铠甲，所以在背后纹上了帝皇铠甲，胸前纹上了炎龙铠甲。万万没想到，竟会有纹身觉醒这一天。”与此同时，西郊避难所比城墙还高的关天台上，张虎和一百零八位弟兄们皆聚焦于此，望着围墙外黑压压的行军，都感觉头皮发麻。吴瑞皱眉道：“这样下去，消耗的电力实在太大。”而张虎却很镇定：“别慌，三四十万吨石油，五六万台大型发电机，加上发电风车、太阳能电板。”只要能顶住半个月，我们就能清理干净这些蝼蚁。只有他们对我们威胁最大。突然，广播响起，我让他们全体在门口集结。这些蝼蚁将成我们崛起的养料，并且我还开启了全球直播。我要让世人看看什么叫这世界上绝对安全的避难所。至于树大招风之类，都是笑话。核弹之下，我无敌。但即使丢来核弹，我也会在其落地之前催动白虎飞刀，在几千米高空之上摧毁。很快，在最高会议大厅内，国家领导一脸震惊，那些人竟都穿着超文铠甲。卫星捕捉回来的画面，正是避难所大门前。张虎带着众人已经集结在此，并且都覆盖上了超文铠甲。见状，三位终于敢笃定。顾长青知晓内幕，正部化石人轩辕王瑞开口道：“他们似乎要出去清理那些行军营。”紧接着，只见屏幕内，我走出别墅，瞬间穿上死神套装，手持骷髅镰刀，身上恐怖的死亡黑气弥漫。轩辕王瑞很是好奇的说道：“他身上到底都刻有哪些纹身？肯定不会少，且都战力无双。若能将他招揽过来，我们龙国能很快在这场灾变中稳住局面。”黄梦国满脸火热：“我们先看他实力如何，希望他能成为我们龙国的定海神针，带领龙国走出这层阴霾。”此刻，在龙江市三号地下避难所内，十几万个避难者都在观看着眼前的直播，而屏幕中正是我带领一百零八个纹着恶魔纹身的兄弟大战行军蚁的场景。只见密集到让人头皮发麻的巨大蚂蚁，水泄不通的围着一座大型避难所高墙。就在这时，画面切换到避难所内群。穿着铠甲的超文者身上，这些人都是超文者吗？无数道目光死死盯着屏幕上那群人。与此同时，避难所大门前，众人上前摩拳擦掌，我直接召唤出死神超文和骷髅超文附体。现在的我犹如来自地狱的死神，身上所散发的气息让众人都感到很压抑和不舒服。随后，我如死神般的声音从狰狞的面具下传出：“吴瑞，你带五十人收集金河，其余人只管杀。”好的，老大。穿着蛟龙铠甲的吴瑞点头，随后清点出五十个弟兄，待分队完毕，我摁下开门按钮，厚重的铁门开启，我一人立于铁门近前，其余人。都在身后观望着。当铁门开出能让行军蚁进来的缝隙时，后者便立马大批大批爬满整座铁门鱼贯入。我扛着骷髅镰刀，静静地望着那数以千计席卷进来的行军蚁，个个体型堪比成年狼狗。当门开到三分之一，已有无数蚂蚁席卷至我脚下七步开外。全国正在观看着直播的幸存者，此刻都不由得屏住呼吸。下一刻，我的四周立马浮现出宛若黑雾般的死亡之力，手中骷髅镰刀乌光骤闪，猛然往前横扫过去，顿时一道长达几十米的死亡锁链浮现，如同汪洋海浪般狂扫过去。一瞬之间，上千只行。军蚁皆遭横扫，爆体而亡，散落了一地乳白色金河。紧接着，我沙哑低沉的声音响起，把进来的行军蚁清理干净。随后，轰然一声，率先冲杀出去。方才出离大门，便见无数黑色的行军蚁，像是浪潮般覆盖而来。随即，我狠狠一脚践踏在大地上，伴随着轰鸣之音响彻，一股狂暴至极的死亡雾霾自地下涌起，滚滚的向前方荡漾扫去。但凡接触死亡雾霾的行军蚁，皆无法承受爆体而亡。死神超文和骷髅超文是最适合屠戮与打群架的。与此同时，张虎和赵峰带着五十余位弟兄杀出，四散开来各杀一方。吴瑞则是带着他的人紧随其后。他们的主要目的是。收集金河，因为行军蚁的数量实在太多，无法将之一次性杀光。至于能不能击退，谁也不清楚。随着他们出来，留守之人关上铁门，一场对异兽展开的大屠杀就此拉开序幕。张虎手持合金长刀，在无穷无尽的蚁群之中，每秒几乎都能砍杀几只。即使有行军蚁能靠近爬到他身上，别说对他造成伤害，连在铠甲上留下一道痕迹都做不到。但我才是最猛的一位，手中骷髅镰刀挥舞间，死亡雾霾绽放，覆盖大片大片区域。但凡被波及的行军蚁，无一例外统统爆体而亡，留下一地的金河。我所到。之处，方是寸草不生万物凋零。附近同样异变的植被，在死亡雾霾的笼罩下，一瞬间枯萎死亡。身穿恶魔铠甲的弟兄们，一个个都凶猛的一塌糊涂。在他们眼中，只有挥刀砍杀，绿色的鲜血转眼间铺满大地。这是一场一面倒的屠杀，只有他们精疲力尽时才会结束。那位身穿死神套装的超文者好牛逼啊，随便一击都能抹杀大片大片异。这些超文者都强得离谱，但是能坚持多久？这一潮杀的干净吗？全国无数幸存者几乎都在看着这群人的强大，毋庸置疑。但在这无穷无尽的蚂蚁群中，能坚持多久？约十。多分钟左右，远方的大地上忽然荡来一道尖锐至极的长啸之音，随后便见一只面包车大小、浑身坚硬、鳞片覆盖的蚁王从那座山丘下缓缓出现，有如一尊不是王者傲立其上，灯笼般的眼睛死死盯着正在大规模屠戮他子民的人类。随后他大吼一声，亲自出手，快速的向我扑来。所过之处，沿途的蚂蚁统统为他让路。我的天，好大一只蚂蚁！其他
。此刻我横扫掉附近的蚂蚁，猩红的眸光转向朝我奔来的蚁王，能在短短一夜间进化至这等层次，他无疑是吞噬同类所致。眼前这只蚁王至少是三阶巅峰的存在。随后我眼神中绽放出疯狂与兴奋之光，散去死神骷髅超纹，眨眼间催动修罗超纹、黑龙超纹、血毛超纹、白虎超纹。一瞬之间，我身上修罗龙铠遮体，血毛掌心中浮现，三十六把白虎飞刀身后沉浮，提着血毛轰然间迎上杀来的蚁王，所过之处龙威肆虐，修罗之力激荡，气场形成狂风震暴，沿途一切行军蚁暴虐的。一塌糊涂，观天台上面，赵玉婷、王蓉、吴小雅和她母亲李玉霞在此观望着，望着外界霸气绝伦、强势无比迎上行军蚁王的我，小团团美眸内异彩连连，为那身姿态而芳心大动。卧槽，他到底拥有多少个超吻？好他妈酷炫神武的铠甲，他能战胜蚁王吗？无数幸存者望着眼前一幕，皆感无比的骇然，而我则修罗龙铠加身，手持狂暴血矛，迎上行军蚁王的那身霸道身姿，让许多女观众激动不已。此刻在京都最高会议大厅内，他到底是怎么做到的？文克如此之多强大，闻声而不死。黄梦国满脸。惊骇的盯着，昨晚深夜时他们便得知，超文觉醒时的过程很痛苦，稍微强大一些的纹身觉醒时，都能直接要了觉醒者性命。此子必须得拉拢他，成为我们龙国的定海神针。轩辕王瑞目光闪烁，龙战国点头赞同。对，若是有他坐镇，能让所有幸存者燃起希望。现在是一变初期，才刚开始而已。待山林中汪洋里的异兽肆虐出来，局势将会很难控制。我们需要这样一尊强大的超文者，统领所有超文者。这时黄梦国道：“这件事情后面再说，我们先看他的实力。”目光紧紧盯着屏幕上越来越近的蚁王和我的身影。与此同时，在龙江市三号地下避难所一个独立房间内，这家伙的超文铠甲为何能发挥出这等强大的力量？凌晨满心不平静，望着电视内光是气场便可镇杀附近行军蚁的狂暴身姿，别提多震撼和嫉妒。原以为他身怀炎龙帝皇铠甲，放眼全世界绝无超能者可比肩，万万没想到这就出现一位他无法撼动的存在。并非帝皇铠甲弱，而是我身上的超文就没有一个是简单的。黑龙修罗白虎，这玩意放眼玄幻世界，都是顶峰中的生灵。他的帝皇铠甲，放眼全球确实很难找出几位能比肩者，但跟我比便是自取其辱了。这时旁边的苏幼薇似能看穿凌晨的小心思，低声说道：“他是神，预料到了一切，你别跟他比。他有十一个超文，均是神话传说中的，而且竟能扛过纹身觉醒时的冲击，人类绝不可能做到。”凌晨惊得目瞪口呆，满是不可置信，十一个神话级别的纹身，他到底怎么承受得住？就在这时，一声巨响传出，我与以。王碰撞在了一起，血毛狠狠抵住他血盆大口内那排锋利的牙齿，轰然一声巨响，恐怖的力量爆发，顿时黄沙漫天，彻底淹没他们的身影。三十六把白虎飞刀寒光闪烁，透过肆虐的黄沙炸现，随后一阵铿锵之音响彻，像是击在金属上一样。蚁王一声咆哮，六条粗腿内侧排列的九根如刀锋般的利刺离体而去，随他意念操控绞杀向了我。与此同时，蚁王口中能量凝聚，猛然喷射出一口水缸般粗大的能量光束，这家伙的鳞甲竟连我的白虎飞刀都无法破防，至少四阶后期层次，到底吞噬了。多少同类？难道他知道吞食同类体内那些晶核可以进化吗？铠甲外，我猩红的眸光闪烁。这一王反应实在太迅速，已经来不及闪躲他吐出的光束和催动杀来的五十四根锋利尖刺。抬手间，身前呈现出一面黑龙形状的盾牌，随着轰然一声巨响，能量光束与五十四道尖刺进来，狂暴的力量汹涌，我竟硬生生的被他击退数十米。随即我稳住身形，真没料到才一个晚上多的时间而已，居然能进化出四阶后期的异兽，放在前世绝对是史诗级异兽。紧接着，蚁王从黄沙中走出，五十四根半米长的尖刺沉浮在我面前。灯笼大的眼睛满是戏谑的盯着我，怎么会这样？这只蚁王到底有多强？全国幸存者和超文者见此情形，一颗心皆悬到嗓子眼上。如果连这位都无法击杀那只蚁王，那么放眼所有超文者，谁能做到？观天台上，照顾了顾长青十几年的王蓉，双拳紧握，满脸担忧。而小团团却是无比相信这个男人，一定不可能止步于此。畜生，别得意忘形！我眸光射人，生如地狱丧钟，意念一动间，明神超文激活，霎时一股更为狂暴的力量自我体内涌现。修罗龙铠体表的龙纹消失，覆盖上道道灰色诡异铭文。与此同时，在我背后，似从脊梁骨处猛然长出左右两条狰狞黑龙，深蓝色的龙目威严且暴虐，体表坚不可摧的龙鳞流转着冰冷之光。我昨晚炼化五千块晶核后，虽然超文没得到进化，但肉身强度却拔高了一个档次，可以短时间内承受三重铠甲加身。之所以说是短时间，因为对肉身负荷实在太大，这身状态的我。只能扛住半个小时左右。卧槽，他又激活了一个纹身，怎么承受得住啊？凌晨眼珠子都要瞪出来。他的炎龙和帝皇铠甲现在都只能激活一个，而同时激活两个。他尝试过一次，差点爆体而亡。而眼前这家伙居然能同时激活五个，不仅是他，全国所有身怀双纹身以上的超文者都为此感到惊世骇俗。能同时激活四个纹身已是离谱，竟然还能激活五个。最高会议大厅内的三位见多大风大浪的他们，也都惊得说不出话来。对于超文者，昨晚他们就收集到足够多的资料，现阶段别说同时激活五个超文，哪怕是。
是两个都没有超文者能够做到。黄战国吞咽一口唾沫，人类绝对不可能做到这一步。顾长青此子身怀大秘密啊！与此同时，沙丘之上，蚁王发出低沉尖锐的咆哮，灯笼般的大眼浮现，忌惮之色盯着我。忌惮归忌惮，但他丝毫无惧，猛然睁嘴，瞬发无数道锋利尖刺袭，卷向远处那个渺小的人类。我瞬间闪躲过蚁王的尖刺横扫，电光火石间现身在他背上，手中血毛雷霆闪烁，绽放妖艳之光，轰然间镇压而下，无可匹敌的力量冲击的蚁王四肢弯曲，轰然倒地，身上的鳞甲破裂一片。蚁王吃痛，立马愤怒咆哮，催动五十四根本命尖刺绞杀向背上的人类，而我背后则双龙长啸，猛然暴虐而去，快如闪电一般，张嘴砰砰砰的咬碎那些尖刺，随后折返而回，直奔蚁王灯笼大的双眼撕咬过去，速度非常之快，眨眼不到便掠至他眼前，给我死！与此同时，欲速战速决，我直接使用精神力。全力催动三十六把白虎飞刀，像是三十六道闪电击射向蚁王屁股上的薄弱之处。同一时间，运转体内每一滴能动用的力量，灌注进入血毛内，进行绝命一击刺下。说时迟，那时快，双龙血毛白虎飞刀几乎是同时咬碎他的双眼，贯穿他的背部。伴随着一声凄厉尖锐无比的咆哮响彻，蚁王庞大的身体轰然倒地，抽搐。抽搐一会后，就彻底没了声息，浑身骨头都遭我刚才那一矛震碎。观天台上小团团见此一幕，高兴的都跳了起来。王荣轻吐口气，提着的辛辣下露出一抹笑容，太牛逼了呀！与此同时，全国所有的避难所内都响起山崩海啸般的欢呼。这一刻的幸存者都忘记了身处末世之中，这家伙真无敌啊！希望他能接受我们的邀请，成立一个超文者联盟。最高会议室内，荣国三位最高层都站了起来，脸上充斥着无比的激动与兴奋。在这灾变初期，需要这样一位强无敌的人物出现，让所有的幸存者们看到希望与曙光。然而此时战场上却又响起了更为强大的嘶吼声，我却发现那蚁王虽然身死，可这一朝根本没有退去的意思，依旧悍不畏死的冲杀着众人，想要进攻避难所。我瞬间明白，还有一只蚁王，但。应该没有刚才击杀的厉害，否则早就冲出来了。不过以朝不退去更好，在我眼中可都是升级纹身的金河。但我现在还是太弱了。异兽中四蚁王这种四阶后期的恐怕不在少数，尤其是海洋更是对人类威胁最大之地。紧接着我身后的左黑龙低吼一声，张开龙嘴贯穿进入蚁王体内，取出一枚成年人拳头大小的金河。不愧是四阶金河，蕴含的能量好生纯粹庞大。我望着眼前金河，感觉吸收炼化之后能让我两道超纹晋升二阶。将之收起后，我就散去身上的五道超纹，然后激活死神骷髅超纹，立马加入进屠杀之中。死神状态的我一个人屠杀速度便比十几位弟兄们来得快。与此同时，这场直播也在网上掀起了轩然大波。这位大佬在什么地方？我要去投靠他，太猛了呀！我也是超文者，谁知道大佬目前所在啊？直播间内很多超能者在发弹幕组团，准备一起去投靠大佬。超文者数量其实并不少，且大部分都帮助国家，救援了许许多多的幸存者。当然，穷凶极恶的超文者肯定也不在少数。这时，三号地下避难所内凌晨陷入至警戒，此人未来必然是这颗星球的绝对霸主。但为什么不是我呀？你不想死，别去招惹他，过好我们自己的就可以了。林水瑶岂能看不出凌晨眼中那深深的嫉妒之色？而旁边的苏幼薇心情更是复杂。如果他当时坚定决心，现在他也肯定能和顾长青并肩作战。然而，这世界没有后悔药可吃。与此同时，京都最高会议大厅内，龙战国稍微平复一番心情，说道：“准备。”联系顾长青吧，以他刚才展现出来的实力，只要他振臂一呼，便可召集全国大部分超文者追随，正好借此建立一个超文者联盟。时间匆匆转眼已至下午三点，西郊避难所那边众人也都接近力竭，开始一边杀一边收集余下的金盒。四点左右，在我的带领下，众人无意伤亡回到避难所内，仍是黑压压的蚁巢依旧在冲击攀爬着避难所围墙。可就在我进入避难所不久后，一道尖锐的叫声自地平线尽头传来，随着这道声音响起，正在冲击着围墙的蚁巢竟如潮水般开始退走，终于现身了吗？听着耳边这道叫声。我直接激活修罗黑龙超文与冥神血毛超文，开门便循着声音传来处狂暴杀了过去，沿途所过震爆大片大片蚁群，背后双黑龙腾空间也在收割附近的蚁群，我不可能放任他离去，智商那么高，还知道吞噬同类进化，若再给他几天时间，怕是连我都难以对付，因此必须将之铲除，否则后患无穷。而还在观看直播的人们望着那道身影，无不露出疑惑之色，什么情况？蚁巢都退去了，这位大佬怎么又杀出去了？很快便有人反应过来，刚才那道吼声你们听到了吗？他一想，蚁巢便退去，肯定还有一只蚁王祸以后，这。这位大佬是要灭绝后患。紧接着，在全国的幸存者瞩目下，我修罗龙凯遮体，速度奇快无比，直朝那号令蚁巢撤退的叫声冲去。所谓的蚁巢根本阻挡不住，光是周身肆虐的狂暴气场，所过之处便震碎大片大片蚁群。此等强悍实力，让无数超文者望尘莫及。稍有灵智的蚁群，随着我所过，都主动让出一条道。遥远的一座山丘之下，这里蛰伏着一只是蚁王三分之二大的蚁红。眼见击杀他另一半的人类杀来，他连吼声都不敢发出，转身以最快的速度逃窜。可是他的速度根本比不上我。随着他开跑，我也看到了其身影。稍微拉近一些距离，我手中血毛光芒大作，倾注七成之力进去，随后猛然投掷过去，瞬间雷霆骤闪，照亮整片大地。逃窜中的以后转头一看
。张大哥，这些金盒都有什么用啊？望着眼前的大丰收，张虎笑的嘴巴都合不拢。当然是修炼用的，数量太多也不用清点了，把他们都放入仓库。每个人都先扛几个麻袋回去修炼，从早上八点左右杀到下午四点，八个小时。死神状态的我便屠戮了二三十万只蚂蚁。而小团团养的黑猫这时过来，望着眼前的金盒，嘴里流着哈喇子。小团团望着自家宠物猫，有些诧异的说：“黑宝，你也能用这些金盒修炼吗？”黑猫点着硕大的脑袋，见状，小团团有些渴望。难道只有普通人无法使用这些金盒修炼吗？自然可以，但需要超文者使用精神力牵引出金盒内的能量，转入你体内洗涤肉身。众人见我回来，立马上前几步询问道：“老大怎么样？是不是还有一只蚁王？”我点点头，是有一只，都别自满，有很多异兽，其进化速度远比我们快。随后在安排好后续工作后，我就以精神力将五大麻袋金盒带回房间准备修炼。我知道异变初期普通人很危险，但对于超文者却很少有危险。可再过一段时间，异兽知道晚上可吐纳血液精华进化，以及吞噬同类进化后，超文者面临的压力也会很大，所以必须在短时间内崛起。就在我刚回到别墅，口袋里的手机铃声响起，拿出来一看，显示的竟是卫星电话。喂，请问是顾先生吗？电话里传出轩辕王瑞颇为雄臣之音，是我。你是谁？有什么事？我是龙国三位最高画事人之一轩辕王瑞。刚才你镇杀蚁王的画面已通过卫星全国直播，真是厉害啊！对方朗声笑道：“都这时候了，还有空给我打电话？京都的异兽都清理干净了吗？”我并未因对方德高望重的身份有所客气，目前还在进行中。龙王组七十二位双超文者与石头国宝熊猫，那些愿意为国家出力的超文者，以及全副武装的军队，正在大规模的清除着。异变初期的异兽都比较弱，军队完全有能力对付，但未来就不敢说了。轩辕王瑞特地的把愿为国家效力的超文者提高几分语气，想借此来试探一番我的想法，但我依旧话语简洁，那挺好。见我不给回应，轩辕王瑞直接开门见山：“顾先生，我们有意建立一个超。”超文者联盟，不知你有没有兴趣成为盟主？抱歉，我这个人不喜约束，但国家有难自不会袖手旁观。你们先把国内的局势稳定吧，尽快把沿海城市内的幸存者转移。我知道你们拥有核聚变防护网，能够抵御八阶以下的异兽袭击，但最多只能覆盖一个市范围。异兽进化之迅猛，远超你们的想象。我知道你们的想法，害怕被异兽搞破坏，想先把核聚变超网所在城市内的异兽清理干净，但这是个错误的想法。清理一个市的异兽至少大半个月，甚至更久。在此期间，异兽至少都进化到两三阶层次，许多已能硬扛子弹、穿甲弹。以及炮弹的轰炸，而且四五阶的也不会少。再告诉你一个秘密，在核聚变超网的笼罩之下，异兽植被菌无法吐纳血液精华进化。此外，给我运送来一座小型核聚变超网发装置，作为交换，我可以让手底下的兄弟帮助你们把西城省巴士的幸存者护送到龙江市来。毕竟是祖国有必要，还是得帮一把的。但想让我当个救世主是没有可能的一件事情。前世正因军方想先清理完城市内的异兽，再开启核聚变超网，才导致死亡更多的人类。龙国每个省都只有一台核聚变超网装置，而西城省的超网设备正是在龙江市。好，成交。轩辕王瑞听完后，毫无犹豫地答应下来。时间匆匆，转眼一个月，在此期间，全国的局势终于稳定下来。龙国接近十四亿人口，骤减至七亿都不到。七亿人类全部聚集在十二个拥有核聚变超网覆盖的城市内，约莫每个城市生存着五千八百余万人口，拥挤程度可想而知。在国家的分配下，每一栋楼房内都住满了，连个人隐私都不太有。但更重要的是食物，全国的粮仓几乎都被异兽摧毁，都过着有一顿没一顿的日子。所幸的是，不少核电站都被保护了下来。现在是真的百废待兴，不种田就没饭吃。幸运的是，异兽晶核内的能量催动它们能促进植物生长，但短时间内也供应不了那么多人。不过后续肯定会出现饿死者，而官方对此也一点办法都没有。超网覆盖外的城市异兽横行破败不堪。经过一个月的进化，这些异兽大多是二三阶、一阶的，很少见到了。尤其是沿海的城市，高达百米的八爪鱼盘旋，生长出了四只的鱼类异兽横行，几百米之巨的鲨鱼肆虐。曾经人类口中的美味海鲜，都已经不是人类能够招惹。前期他们进化的极快。但后续会变得缓慢下来，局势稳定下来之后，许多超文者开始变得优越起来，都联合起来开肉类加工厂。从外面猎杀回来的异兽尸体需要加工储藏，除给予一日两餐之外，以每天一罐肉罐头的低廉代价，疯狂的压榨普通人的劳动力。现在还未推行出新的交易货币，且在这个时期前能做什么？能够填饱肚子才是最重要之事。普通人真正黑暗的时代来临，我前世便是这般苟延残喘，每天累死累活十几个小时，只为能吃一口饱饭。而大部分超文者根本没把普通人当回事，只当是低等的劳动力，遇上敢忤逆他们的。都会暗地里将之弄死，他们也不会受到什么制裁。前世的我便是顶撞了一位超文者，第二天就被他杀害。官方需要超文者，人类需要超文者，闹大了最多也就口头上制裁，根本不会付出实际行动。此刻在京都最高会议大厅，轩辕王瑞、黄梦国、龙战国三位相对而坐，脸上都非常的憔悴。龙战国沉声说道：“我们需要建立一个超文者联盟。既然顾长青不愿当这个盟主，那么就找别人来当。”轩辕王瑞点头，满脸阴沉。是，绝大部分自以为是的超文者实在太猖狂，需要找个人震慑他们。龙王组虽然有七十二位双。生超文者实力也比较强悍，但比他们强的超文者并非没
皇铠甲，近期在外都杀疯了，实力强横的绝对是超文者当中最强一批。龙王组有两位成员曾找他切磋过，都被他的帝皇铠甲轻松击败。黄战国说话间，调出凌晨使用帝皇铠甲战斗画面，此子是林家大少，且对国家一直都很友好，他应该不会拒绝。果然发展线还是按照我前世的发展去走了，一样是凌晨成为超文联盟盟主，他的帝皇铠甲之强，前世也只有寥寥几人能与之稍微抗衡，但由他担任盟主依旧无法改变现状，他依旧会包庇那些犯罪的超文者，睁一只眼闭一只眼那种。此子的性格非常迷恋权势，现在还好，待他当上超文者联盟盟主便会权势熏心。我刚也想推荐此子来着，他在这段时间展现出来的实力，龙网上超文者粉丝数量过三百，是目前是最多的一位。当然，除了还未入驻龙网的顾长青，龙战国知道顾长青的影响力有多大。如果他入驻龙网，龙国六七成的超文者肯定都会关注他，并且在此期间不知有多少超文者去投靠他，但能让他收入麾下者只有寥寥无几。轩辕王瑞文严厉马点头，好，我联系他问问。与此同时，在吴龙市破败的城市内，这座与山毗邻的城市，异兽数量非常之多。凌晨正与三头卡车般巨大、毛发如钢针般倒竖的四界凶狼激战，遮体的帝皇铠甲压迫感惊人。他一手极光剑，一手帝皇戟，速度和动作都非常帅气与强势，打得这三头凶狼浑身是淌血的伤口。十多个回合后，纷纷被他帝皇戟贯穿脑袋而亡。大哥牛逼！在他击杀三头凶狼后，凌晨三个同样穿着超文铠甲的小弟，纷纷从观战的楼房上飞身过来。凌晨一甩手中帝皇戟上的狼血分子头，让卡车过来运走这三头畜生尸体。他麾下超文者小弟上百也开了一家大型肉食加工厂，同样在压榨着普通人的劳动力。因为他知道官方很快会发布新的交易货币，现在储藏的食物越多，届时便能赚得更多。出自豪门家族的他，外加自身强大的实力，心高气傲的很，绝不可能为普通人谋福。好嘞，三位小弟答应一声，分别闪身离去。就在这时，融入他帝皇铠甲中的手机响起。凌晨，我是龙国最高画事人之一轩辕王瑞，有意创建一个超文者联盟，不知你对盟主之位可有兴趣？轩辕王瑞直接开门见山，觉得他肯定不会拒绝。凌晨。心中一动，此事确定吗？但你们认为我能胜任吗？轩辕王瑞知道他心动，如果你答应，吾日便可宣布超文者联盟成立，广邀各方超文者加入。闻听此言，凌晨心中火热。如果他能成为超文者联盟掌舵人，以后行事便是以官方的身份。见状，他再无半点犹豫。若是你们认为我有这个资格，为国家效力，我义不容辞。好，明日就开一场新闻发布会，宣告超文者联盟成立。此刻在京都媒体大厅，许多记者手中拿着摄像机，在此等待宣布超文者联盟成立的新闻发布。超文者联盟是制裁超文者的吗？盟主是。不是顾大佬，如果不是，我可不承认。龙网直播间内弹幕刷新的热火朝天，大部分人都觉得盟主之位必定是我。而后台大厅穿着一身白色西装的凌晨，望着手机直播间内的弹幕，脸色非常的阴沉。臭弟弟，看你脸色有些不好看呀。苏幼薇坐在凌晨旁边，穿着女性的职业西装，她也在看着直播间。与凌晨相处的这一个月来，两人关系有些亲密了。凌晨骂道：“我再怎么强都没用，这些垃圾都认顾长青那混蛋。”苏幼薇闻言握住他的手，这很正常，世人都崇拜强者，这个月来顾长青都没冒过头。你现在要做的是尽快把他的风头压下。除顾长青之外，现在几乎没有能跟你掰手腕的超文者，别在意他人的看法。凌晨潜力那么大，对于全才颇为迷恋的苏幼薇，虽然对他谈不上喜欢，但也必须将之控制在掌心中。而另一边有许多人发现小团团开直播。标题是顾大佬西海涂胶，很快观看官方直播的人数，转眼间从两个多亿瞬间下降至几万个人在看。该死！凌晨扫了一眼手机，当剑飘出的弹幕以及瞬间消失的人数，脸色顿时难看到极致。混账顾长青，他是故意的吗？苏幼薇见此一幕也退出官方直播间，转而进入小团团直播间。铁子们中午好，今天我们老板要屠一条水蛇所进化而成的蛟手回去烧烤。我家老板要杀的这条蛟手是这片海域的绝对霸主，七阶初期的恐怖存在。只见那边我霸气侧漏的修罗明龙铠罩体，背后两条狰狞黑龙。盘旋，手中提着暴虐雷霆闪烁的血矛，身穿魔王虎铠的张虎和蛟龙铠甲吴瑞及七位穿着恶魔铠甲的魔盟成员，分别立在我身后。近期前来投靠的超文者颇多，我收留了几十个较强者，建立了一个魔盟。盟主则是张虎，在这一个月来，魔盟都在低调的发育崛起，一百五十八位魔盟成员，目前全是四阶中后期。张虎则五阶后期，我身上纹身太多，目前才把修罗、黑龙、明神、血矛、超文修炼至四阶，其余的都是三阶。一个月前，我能以一阶实力斩杀四阶后期的蚁王，四阶的我实力有多？连我自己都不太清楚。一个月不见，顾大佬依旧霸气侧漏了。直播间内的弹幕全是各种崇拜的话。突然一声狂暴怒吼，随后便见一条黑色的庞然大物，轰然间从海底内冒头。声势惊人的腾空而出，六七百米之巨的身躯翻滚在海面之上，冰冷的黑色鳞甲覆盖，如龙似蛇的硕大脑袋狰狞无比，张嘴间便可吞下一辆大巴车。由此可见是何等一条庞然大物。他并非是自己过来，身后还跟着密密麻麻看不到尽头的小弟
，由海蛇、电鳗等长条海兽组成，全是三四阶往上。若是他们能踏上陆地，将是人类一场巨大的灾难。与此同时，在漂亮国黑宫中，总统位置上坐着一位穿着深蓝色西装的黑人壮汉，有点意思。真没想到，龙国能这么快稳定住局势。据我所知，他们的军队都不允许纹身，怕是后悔死了吧？看来那个顾长青就是龙国目前最强的超纹者，身上的超纹铠甲倒是霸气，可别外强中干。詹姆科勒桌上的投影光幕内，正是小团团的直播间。他们漂亮国几乎全民纹身，更不制止军队刻纹身，因此他们在天地异变后的十天不到，便把超网装置所在的城市内那些异兽清理干净。这场灾变，他们的损失很小，镇守大型粮仓各地的军队一夜间成为超纹者，杀异兽如砍瓜切菜。这位詹姆科勒本是一位将军，是趁乱篡位上来的，成功熬过死亡，觉醒四个纹身，超纹全开，凌晨的帝皇铠甲也只能与他五五开。漂亮国的人现在过得非常滋润，全国上下只有三成不到的人未刻纹身。此外，还有酷爱纹身的大熊国损失也很小，很快稳住异兽带来的冲击。总统，要不要进行一场全国直播，让我们的人看看龙国这个叫顾大佬的是怎么被这条七阶黑蛟虐杀？詹姆科勒的副手不屑的冷笑道：“根本不相信现阶段有人类能抗衡七阶异兽，开吧，让全国的人民也看看龙国出丑，也是一件不错之事。”不多时，漂亮国所有人的手机都弹窗出这样一个标题：“龙国猴子涂胶，速看其出丑。”甚至于城市内广场上挂着的屏幕都是龙国。国西海那边的画面，另一边西海上狂浪翻涌，覆盖整片海平面的海兽，那条七阶黑礁凶器滔天，接近七百米之巨的身躯翻滚于浪潮之中，带领着数万三四阶海兽停在距离我等几里外的海域上，一声怒吼震动整片海域，声音中充满不屑与轻蔑。他是真没想到，居然有人类敢来挑衅自己，西海都被他制霸，核武器也可硬汉一颗的他，这个人类凭什么敢来？而我背后的双龙也不甘示弱，发出震耳欲聋的咆哮，暴虐的龙目威严绝伦，蠢蠢欲动的想吞噬这条黑礁。卧槽，好凶猛一条黑礁，顾大佬能干得过吗？而这时，正欲前往新闻发布会的龙战国望着小团团的直播间，脸色有些难看，感觉专门在和他们作对。轩辕王瑞说道：“无论他是不是砸我们场子，都要延迟一天发布。海洋的威胁太大，短短一个月内，竟出现七阶海兽，要不要动用核武轰炸一番，暂缓他们的速度？”黄梦国很是凝重，事后的确有必要轰炸，不能放这些畜生肆意进化。先看看顾长青在这一个月内进化到什么层次了。与此同时，西海岸上我身上的铠甲流转着暴虐之光，然后抬脚踏空，提着血矛直奔那条黑礁冲杀而去。随着我降临那方海域，距离黑礁不足百米，翁然一身灰暗色的冥神领域，顷刻间覆盖这方空间。随着领域展开，身处领域内的所有海兽实力统统掉落一截，黑礁低吼体型瞬间变小一圈，化作四五百米之巨。他带来的小弟也不安的嘶吼起来。我不给黑礁反应的时间，轰然间一步踏。空背后双龙长啸，手中血矛绽放无量雷霆，突破六倍音速，空气炸裂，连卫星也只能捕捉到一道影子。但黑胶却看得清楚，并且反应过来，张口便吐出一道巨大狂暴的能量光束，而我却是一动不动地立在他能量光波的席卷之下。片刻，当把这方海域皆一分为二的能量光波散去，我则完好无损地立在黑胶近前。六阶就这点程度吗？紧接着，我为了检验一番自身战力，当即把冥神领域散去。黑胶马上恢复七阶实力，凶光毕露的双目闪烁间，粗壮的尾巴突破一倍音速向我横扫过去。望着打爆空气扫来的尾巴，我左手抬起劲直硬汉，一声巨响传来，黑胶这狂暴的猛力一击，甚至无法让立于空中的我后退半步，稳如泰山。一手抵住他的尾巴，七阶也才这点程度吗？话罢，我背后的双龙横空掠出，张开可崩碎世间一切物质的龙口，闪电般撕咬在黑胶尾巴的鳞甲上，摧枯拉朽咬碎他的鳞甲，贯穿进入他身体，顿时便见大片鲜血迸溅洒落。卧槽，这就是顾大佬吗？一个月不见，仍然强势无敌。直播间内的观众皆为我那身强无敌实力感到无比的震撼与折服。漂亮国的直播间里面同样是各种震惊的弹幕。人类，我跟你拼了！黑胶吃痛大吼，竟口吐人言，彻底陷入狂暴状态。周身乌光闪烁，眼睛变得猩红下来，仰天咆哮间，体型瞬间化作千米之巨。畜生，你敢燃烧金河？见状，我瞬间震怒。我此番前来，正是为对方体内的七阶金河而来。我在无心测试自身力量，直接催动铠甲内血腥的修罗之力、残暴的黑龙之力与诡异的冥神之力融合在一起，交织而出，化作九十九道神级超环，臣服于我身后。光是横扫开来的气场，便震碎四周无数海兽，一步间突破十倍音速，血矛穿空，极尽暴虐的雷霆炸灭方圆数里海域。但凡被血色雷霆击到的海兽，无不爆体而亡。而被血毛锁定的黑胶则双目圆睁，身上乌光爆闪间，直接动用本命神通黑玉之门。他张嘴咆哮，猛然吐出一座百米之巨、威势通天的恐怖门户。随后门户开启，无与伦比的吞噬之力爆发，欲把我吸纳进去炼化掉。然而当血毛靠近黑胶祭出的黑玉之门，却在血毛都还未攻击到他时，便被那肆虐的雷霆击溃。怎么会？黑胶庞大的身躯颤抖，不甘的大吼一声，便被邪千丈雷霆穿空而来的血毛从头到尾贯穿整个身体。紧接着我抬脚把黑胶千米之巨的尸体踢飞到海岸上面，密密麻麻聚焦在这方海域。的其他海兽见此一幕，都被吓
，但凡被笼罩其中的海兽无一例外，连一点反抗之力都没有，直接被磨灭成一团血水。数以万计的海兽便在短短的几秒间蒸发殆尽，漂浮起大片大片拳头大的乳白色晶体，浓重的鲜血染红了这方海域。此时漂亮国黑宫内，詹姆科勒顿时站立起身，目光死盯着屏幕内那道背生双黑龙，三色神级超环加身，手中暴虐血毛的伟岸身姿。詹姆科勒沉默半晌，顾大佬真是个大佬啊，可与他多多联系。国家之争不重要了，重要的是在这个异兽横行的乱世中站住脚。是，我也觉得，就在昨天，我们的卫星在大西洋百慕大三角那片海域检测到有一个庞然大物即将冒头，但不知是什么。若是巨兽的话，我们北美洲就危险了。这件事情你为何不早些告诉我？詹姆科勒瞪眼，凶神恶煞的盯着后者。我刚才来就想说了，但总统你在看直播。詹姆科勒深吸口气，你确定百慕大三角有东西要出来？副手重重点头，对，很大很大，目前还检测不出是什么。看来等下真得联系这位龙国的顾大佬了。詹姆科勒坐回椅子上，目光也回到直播间里面。对了，总统，小日国和咸菜国向我们求援。要不要帮他们？詹姆科勒冷漠说道：“让他们自生自灭吧，留他们也无用。以前帮他们是借此限制龙国，现在不需要限制了，他们也就毫无利用价值。”立马联系顾大佬，给我准备足够一百万人吃一年的物资，运送往龙国。想与之交好，便得付出代价。好，我这就去准备。就在这时，外面走进来一位金发碧眼的白人女子。眼见来人是谁，詹姆科勒笑道：“雅典呢？你是为顾大佬那身强悍实力而来的吗？”此女身上刻着武神雅典娜，顺口也就喊她雅典娜了。不错，得交好此人，为表诚意，我可以亲自过去。这再好不过，我刚让人收集一批物资，准备送过去，有你跟随会安全很多。别吝啬多送点，不然我不好意思。詹姆科勒笑道：“行，那就多加一百万人吃一年。”说着，他拨打副手的电话。另一边，龙国新闻发布会现场，顾大佬真猛啊！要建立的超文者联盟之主，为什么不是他？早知道不是他，我就不来了。在大厅内的记者等人都提着摄像机，看着手机直播，纷纷离开。而黄战国看着屏幕里的直播，则苦笑道：“顾长青的威望挡不住。”如果他真愿意为普通人打压超文者，那将更恐怖。此时直播间内的弹幕疯狂涌现，小团团能不能跟顾大佬说声，让他打压一下那些压榨我们的超文者？铁子们，你们的话我一定会转告我家老板。小团团望着直播间内跳出的弹幕，同情之心油然而生。而在某个帮派驻地内，一群混混超文者一边大口喝酒、大口吃肉，看着直播。他们帮派上百号小弟也开了一个肉食加工厂，被称呼为老大的是一位挺拔魁梧男子。只听他沉声说道：“顾长青真敢为那些低等劳工出头，那就是与绝大部分超文者为敌。”瘦高的小弟说道。话虽这么说，但谁能奈何得了他？魁梧男子阴冷一笑，不顾后果的狂徒，你认为会少吗？如果顾大佬把我们压榨的太厉害，说不定会有狂徒去阿三国偷来几枚核弹扔过去给他。他或许能在天空上打爆核弹，但辐射也能对他们造成不小影响。全国类似他们这种帮派很多，逐渐的开始放肆，为所欲为。此刻在新闻发布会后台，顾长青的强悍无敌看得凌晨咬牙切齿，他不可能是人类。我觉醒两个超文都差点死掉。苏幼薇轻声安慰道：“为什么总要跟他比呢？”我们不去惹他就好。有为姐，我就是不服。若是没有顾长青，万众瞩目的人应该是我。我一定会让他付出代价。